Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Carla Peloso. Carla afirma haber vivido una revelación muy importante en su vida en el Uritorco, el mítico Cerro Uritorco, donde se afirma que habitan seres extraterrestres. Gracias Carla por estar en este programa. Gracias a ti, Mariano, por esta oportunidad de compartir experiencias, conocimientos contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias, Carla. La verdad que creo que va a ser muy interesante lo que tenés para contar. Yo sé que tenés mucha información, este, porque no solamente fue la revelación, también tenés información este, sobre cosas muy interesantes que a la gente le, le, les va a interesar mucho, que lo vamos a ir desarrollando, y mensajes también. Pero empecemos por, lo, por el principio. ¿Cómo fue eh, esa revelación que cambió tu vida? Bueno, lo, lo, digamos, creo que antes de, de entrar de lleno a esa, a esa experiencia, creo que es importante poner un poco el contexto. Eh, eh, porque el contexto eh, ha marcado también la experiencia eh, y la ha completado, ¿no? Eh, yo venía de, de un mundo, del mundo ejecutivo, del mundo de las empresas, eh, con una carrera incluso internacional, como diciendo, uno está, estaba como en el éxito, ¿no? Lo que uno entiende como éxito a nivel normal y a nivel 3D. Pero siempre había algo en mi interior como un desconformismo, ¿no? Eh, muy eh, sin decía si esto es la vida qué aburrido es no o como dicen en Chile que fome y, y dije esto no puede ser bueno de estar en, en la cúspide eh, de un día para otro pero fue de así de un día para otro pierdo mi trabajo yo estaba haciendo carrera internacional en una consultora internacional estaba en otro país me desvinculo de la compañía en lo cual fue como un bombazo, y en el mismo mes pierdo todos los vínculos y amistades que yo tenía en ese país. O sea, es como de pronto me apagaron la luz y hay que... ¿no? Bueno, a partir de eso, cualquier cosa que yo hiciera era en vano. Eh, y mira que soy hiper voluntariosa y muy agarrida, pero nada... Eh, funcionaba. Llegué incluso a hacer actividades con 500 personas para mo mover eh, temas y, y, y a darme a conocer. Bueno, olvídate, todos iban súper servidos y ahí quedaba yo, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso yo dije, bueno, algo no está bien conmigo. Ese fue el primer insight que hice, ¿no? Y a partir de eso comencé todo un proceso de un par de años antes que ocurra lo del Uritorco de transformación personal, como un poco de conocerme, de saber quién era, ¿no? obviamente todo desde la mente en principio, pero algo en el interior eh, me llevaba a sentir y a pensar que había algo mucho más grande. Eso por un lado. Y por otro lado, desde muy temprana edad, yo tenía como algunas visiones que no tenía ni idea qué significaban pero parecían, en algún momento me di cuenta como que era ese mi camino, ¿no? Pero parecían como visiones y después desaparecían, pero de alguna forma eso siempre lo tuve presente. Eh, lo que pasa es que esas visiones eran como algo demasiado grande y yo dije, ¿cómo voy a llegar a eso estando donde estoy? ¿no? Empieza ahí un poco la mente. Bueno, lo dejé estar. Hasta que en un momento llega de mi proceso un poco espiritual, que empiezo a ser un, un, un camino espiritual, de un poco de armonización, de encontrarme conmigo mismo, de saber quién era, cuáles eran mis dones. Tenía esa necesidad de explotar, ¿sabes lo que te digo? Y como que estaba contenida. Muy típico también de personas que hemos trabajado en grandes corporaciones, que hemos seguido patrones que se nos ha marcado incluso desde la educación, ¿no? Entonces yo no iba a hacer nada que saliera de la norma, jamás, porque yo era muy de sistema. Entonces, evidentemente, después comprendí que mi alma eh, se, se guiaba por experiencias fuertes, y así lo fue. Y, y bueno, en un momento empiezo a tener este, mucho contacto con el mundo invisible, eh, 
fíjate, fíjate qué loco, porque alguien me empieza a hablar de los registros acá y yo digo, qué bien, porque si no encuentro personas en la tierra que me ayuden, al menos obreros celestiales. Decía yo, ¿no? o sea, fíjate lo, lo enfocada que estaba en salir adelante ¿no? y en querer plasmar algo grande, en seguir como ese instinto. Así que empiezo a hacer un poco ese camino y ahí empiezan como muchos, 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 muchos mensajes. Y en uno de esos mensajes digo, bueno, ¿por qué estoy en estas circunstancias? ¿no? Eh, y, y entonces ahí me dicen que lo importante no era mi trabajo y mi supervivencia a nivel de dinero, sino que lo importante era mi trabajo personal y que me tenía que abrir a las nuevas energías. Y yo decía, pero qué nueva energía, pero qué... No entendía qué tenía que hacer. Y, y yo hoy, hoy y hace mucho tiempo atiendo muchas personas que están en este proceso y es muy común esta, esta circunstancia. Entonces, eh, yo ya empezaba a tener ese anhelo de que me empiecen a revelar cosas. Era algo que empezaba a inquietarme. Y me siguen preparando, ¿no? Como que parecía que mi personalidad la tenían que pulir, ¿no? O de construir de alguna manera para retransformarla. Y en uno de esos días... Eh, yo estaba, en, es gracioso porque en mi proceso también yo, fíjate, en cinco años me he mudado 15 veces, para que más o menos tengas idea de lo que significa el caos de la transformación, ¿no? En mi caso ha sido así, no necesariamente en todos los casos, pero, pero sí que se vive ese caos, ¿no? Porque al final se cae un patrón y vamos a otro. Entonces, en una meditación profunda, se me aparece un ser y ahí yo realmente me asusté. Y, y, y bueno, lo vi, quedé ahí y volví a la normalidad y no dije nada, no pregunté nada porque lo vi con mucho respeto y además me sorprendió, ¿no? Entonces, este ser fue muy discreto, vamos a decir, y obviamente no tenía la, um, la intención de asustarme, sino como de darme un mensaje. Total que lo comparto con una, con una amiga en ese momento y me dice, Carla, la próxima vez pregúntale qué quiere, ¿vale? Vuelvo a entrar en uno de esos días en meditación profunda y se me vuelve a presentar y le pregunto qué que quería y me coge de la mano y automáticamente me transportó, o sea, es como fue un instante, ¿no? Cuando me toma de la mano yo dejo de ser quien soy y veo, me veo como un ser igual que él, en la misma morfología. Y me lleva a un sitio como en una... Esto era estando en mi casa, no, no en el Uritorco todavía, fue previo al Uritorco. Me dice que me lleva a un lugar y ese lugar era como, una, como si fuera toda una cueva de piedra lugar como muy familiar para mí porque después he tenido revelaciones como en esa misma cueva no de una tinaja que recogía sangre y ahí me decían que yo estaba depurando no solo mi, mi sangre sino la de todo mi, de todo un linaje no con mis propias experiencias con lo cual le daba un enfoque mis experiencias hasta ese momento traumáticas le daban como un sentido no y entonces este ser me lleva a esa cueva y veo en esa cueva como si fuera un pequeño, una pequeña tarima también de piedra circular y había un ser de la misma forma que, que este ser que me había llevado ahí en un estado búdico. Entonces, imagínate que como si fuera una montaña, esa montaña está perforada y entra un, un tubo de luz blanca resplandeciente que inundaba ese ser como que ese ser búdico, un extraterrestre, estaba ahí en el centro de ese tubo. Y había otros seres que lo estaban como cuidando. Entonces le pregunto, vale, ¿y? No, como, ¿Qué pasa con esto? Yo lo que sentí al ver ese ser era un estado de una conexión muy profunda. O sea, eso es lo que me inspiraba, como una paz, un equilibrio, un estado de mucha profundidad, ¿no? 
eh, y muy metido en eso. Y entonces él me mira y me dice, esa eres tú. Y ahí quedó. Y yo dije, no. Entendí como que partes de mi alma o, digamos, otros cuerpos o, o nosotros en otras dimensiones vivimos experiencias. Qué casualidad, porque después, al, bastante tiempo después, yo fui aislada en un estado, para, para estar en un estado así eh, durante dos años, como si fuera una cuarentena, bueno, exactamente una cuarentena, <ríe> sin que nadie me obligara, pero eh, se me llevó a ese estado para que yo viva en ese estado ¿no? de profundidad. A los tres, cuatro meses de esa experiencia, me dicen que tenía que ir al Cerro Uritorco eh, y que, tenía que, que ahí iban a ocurrir cosas importantes, que se me iban a revelar cosas importantes. Entonces, voy al Cerro. Cuando llego, hace de cuenta que me habían puesto una anestesia y me empezaba como a arrastrar. O sea, me dejó... Sea, como si mi Kundalini lo hubieran sacado y quedaba como en estado de agotamiento y como en un pozo operatorio, ¿sabes? En un estado así. Bueno, me dicen que tenía que estar cinco días meditando, mirando el uritorco. ¿Ok? Yo me puse a eso y a uno de los días se aparece un ser absolutamente gigante era enorme en cuanto a proporciones, eh, aparece justamente detrás del cerro Uritorco, no fui a Erx, esto es importante, sí estaba viendo las entradas y, salía, y salidas de nave, me mostraron cómo esa montaña estaba viva. Eh, y entonces, bueno, aparece este ser, era la cabeza de un león, era un ser, un león. Y a mí ahí también me sorprendió, porque yo no tenía ni idea de razas, no tenía idea, o sea, mmm, me asumía absolutamente ignorante de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, quizás muchos escuchan y dicen, bueno, te lo inventaste, no te lo imaginaste. No, yo jamás podría imaginar una cosa así, primero. Y segundo, la forma... De, como cuando nosotros imaginamos a cuando se nos aparece y tenemos una experiencia de este tipo es totalmente diferente bueno, aparece este ser y lo primero que le pregunto así como muy asombrada es que quién era y él me dice yo soy tú y tú eres yo para mi mente lógica, racional hace de cuenta que no me contestó y agarra y me empieza a explicar, me muestra los indios Hopi y la esfinge de Giza y me hace saber que estaba unida a todo eso. Estaba unida en esencia, en vidas, en experiencias, porque al mismo tiempo, así como estábamos conectando, conectando ese ser y yo en ese momento, también los Hopi y muchas culturas aborígenes estaban conectadas con otras dimensiones. O sea, ya sabían que el ser humano no era un habitante único en, en la Tierra, ni en el planeta, ni en el cosmos, digamos. ¿no? Y por otro lado, también la Esfinge de Giza, como que todo eso fue traído de otros niveles dimensionales y que de la misma forma yo tenía que hacer eso. Y antes de explicarme lo que yo tenía que hacer, me, me dicen que yo había sido encapsulada. O sea, que en la base de mi cerebro reptiliano había sido tomada parte de mi cerebro y había sido encapsulado. Yo no lograba entender. Y ahí me le, le pregunto que qué significaba eso y él me dijo, me, me explicaba que las personas, muchas per primero que mi alma era codiciada entre comillas, ¿no? era un alma muy buscada tanto por la luz como por la oscuridad, por las características que, que yo tenía, por la experiencia que yo tenía como alma obviamente, no como Carla y eh, 
que en una de esas vidas, porque como alma pasamos muchas experiencias, había sido encapsulado para que yo no pudiera despertar ni acceder a muchas cosas, a muchas cosas como dimensional. De, en definitiva después entendí que era que no despierte, ¿no? Entonces, porque ellos querían tenerme cogida para ellos y para que yo trabaje para ellos. Eh, debo decir que cuando yo me quedé sin trabajo y remaba, remaba y no veía frutos, eh, se me disparó un pánico a la pobreza, pero tremendo. O sea, yo podría tener de todo, pero yo vivía con ese pánico y como si fuera que no tenía nada. ¿no? Eh, o sea, fíjate lo fuerte que puede ser esa, esas intervenciones que hace la oscuridad en, en los seres como nosotros. ¿no? Entonces me decían que me tenían que, in, que hacer una intervención me tenían que operar. Y ahí es cuando realmente caía como desvanecida y me operaron durante tres días. Yo digo, bueno, a lo mejor, ¿no? para la gente que a lo mejor es un poco incrédula y pone en duda eh, experiencias de este tipo, yo también las ponía en duda en ese momento. Y dije, bueno, ok, es una cosa que viví, ¿no? en mi intimidad espiritual, no tengo por qué compartirla con nadie. De hecho, no la compartí nunca con nadie. Esta es la primera vez, solo sabían <risa> dos personas de esta experiencia. Y, pero lo que yo vi que después de esa experiencia, nunca más tuve miedo a la pobreza. Jamás. Y viví momentos límites, límites de, de rozar de vivir en la calle. Eh, pero nunca llegué a esa experiencia. Entonces empecé a aprender cómo nos manejamos y cómo podemos fluir como seres biodimensionales, digo yo, en realidad como, este, sí, como seres muy poderosos que somos, espiritualmente hablando, que podemos tener todo a pedir de boca y todo puede ser fluido si tú sintonizas y te alineas en espíritu y conciencia. Si espíritu y conciencia están alineados, todo es absolutamente maravilloso y mágico. ¿No? Entonces te das cuenta que el miedo te jala hacia un lugar en donde vos no podés salir y caes presa del miedo. Entonces en realidad no tienes eh, libre albedrío como ser humano en tanto y en cuanto tú tengas dependencias emocionales bajas, tengas miedo, tengas culpa y necesites controlar cosas. No necesitamos controlar nada, porque de hecho no controlamos nada. Ahora, si eres conciencia y despiertas como conciencia, entonces sí se te abre todo un mundo. Y aunque las circunstancias no, no cambien, tu forma de abordar la vida absolutamente cambia. Bueno, todo eso fue la enseñanza que me dio este ser ahí. Y me hablaba del eslabón perdido. Y entonces, bueno, le pregunto qué es el, el famoso eslabón perdido. Entonces me hace saber eh, que, el, que el ser humano, por decirlo, ¿no? El humano tiene en su ADN, y su ADN eh, está hecho para que conectemos de manera multidimensional. Yo le llamo biodimensional. De ahí después toda la tecnología que con la que he trabajado, que he creado, que se llama tecnología biodimensional, que eso es otro capítulo para conversar, pero eh, él me explicaba que en las, eh, nosotros fuimos intervenidos por los Anunnaki para quedar presos de nuestro cuerpo físico y de nuestros cinco sentidos. Por eso se dice mucho que nosotros viviendo en 3D, eh, somos esclavos ¿no? y vivimos en una cárcel porque tú puedes querer mover un montón de cosas pero como humano no puedes mover muchas pero como ser biodimensional puedes mover muchísimo y tenemos un poder increíble pero increíble eh, eh, y muchos cuando empiezan a tomar contacto con este poder un poco que se asustan ¿no? Eh, entonces, él me hacía entender eso, que habíamos sido intervenidos y que tocaba 
una etapa que es la del despertar, ¿no? de la evolución del ser humano, de pasar, de ser intervenido por los Anunnakis, a reconectarnos con ese eslabón perdido que es el que nos daba y que nos da, digamos, la conexión con otros mundos y en realidad con nosotros mismos, porque nosotros no somos solo carne y hueso, somos muchísimo más grande que todo eso, ¿no? Entonces de ahí el tema del yo superior y del yo inferior, como para hablarlo en un lenguaje un poco más familiar, ¿no? Y que podamos entender. Entonces hemos tenido una vida donde la hemos guiado desde el yo inferior, pero cuando tú accedes a tu yo superior, o sea, no conoces plenitud, no conoces felicidad, no, no conoces la vida hasta que no accedes a eso. ¿Vale? Y a veces llamamos vida a, a vivir como muy presos ¿no? de la supervivencia y de cosas demasiado terrenales, que son fantásticas y a mí me encanta, <risa> pero que eso no es lo que te va a llenar. ¿no? Eh, entonces ahí mismo me dijo que yo tenía que hacer un plan, que yo tenía que había un plan, digamos, un plan divino, y que parte de ese plan ya existía en otras dimensiones y que yo lo tenía que bajar. Porque yo había hecho ese proyecto en otros planetas. ¿No? Entonces, y me mostraban ahí la, este, un poco las pirámides de Egipto. Así como Egipto fue bajado de otro nivel para un objetivo en particular y que tiene que ver con crear esta red crística, por eso en este tiempo se ha hecho mucha activación de las pirámides, de las cúpulas de iglesia, etcétera, porque todo eso ha construido, son puntos focales energéticos de la Tierra que se activan para crear esta red crística, porque la red de la tercera dimensión de la Matrix a la que estuvimos enchufados se cae a pedazos y ya se está cayendo. Entonces, todo el proceso del despertar básicamente eh, tiene que ver con salir de esta 3D e ir a una quinta dimensión que obviamente todos dicen es una frecuencia vibratoria mayor, sí, pero en el medio hay una transición y esa transición es donde tenemos que empezar a discernir, primero abrir nuestra conciencia y abrirnos a otras cosas y segundo a discernir, porque uno de la, una de las herramientas de la oscuridad eh, tiene que ver con no solamente con hacer que tengamos mucho miedo y, y ya vas a ver que todo, por ejemplo, toda la situación de la pandemia que hemos vivido ahora es miedo, 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 miedo. ¿Por qué? Porque así tú eres un ser vulnerable y desde la vulnerabilidad y eso te lleva a baja frecuencia, tú eres carne de cañón para, para los demonios, ¿no? No solamente los tuyos personales, sino también las de otras conciencias. Eh, entonces, el miedo es un negocio, yo he conocido muchos negocios, y me refiero empresarialmente, eh, que viven del miedo y han hecho de eso un negocio. Eh, entonces, la oscuridad usa eso, ¿no? El miedo, el control eh, y el quedarte seguro, como ese estancamiento energético, que aunque tú percibas que ese estancamiento te hace cierto daño, tú no puedes accionar para salir de ahí, porque algo te traba. ¿No? Entonces, todas estas son energías que obviamente usa la oscuridad para evitar que despertemos. Y la pregunta es, ¿por qué quieren evitar que despertemos? A ver, el despertar es inexorable, eso ya está, <risa> eso ya está, ¿no? Eh, pero no quieren que despertemos, no querían que despertáramos porque en realidad se termina la manipulación, ¿vale? Entonces los Anunnakis, que fueron los que nos han intervenido genéticamente y que han manejado todo el mundo, sobre todo de, el mundo económico en el que yo estuve muy metida, este, ellos son fuertes ahí ¿no? y nos han tenido preso de eso. Por eso muchas de las personas que empiezan el despertar se les empieza a caer sus trabajos y sus economías. Y ahí es donde entran un poquito en pánico hasta que tú te das cuenta que en realidad se trata de otra cosa. ¿no? Se trata en realidad de hacer un tránsito de la esclavitud en la que estuvimos y el, de estar encerrados a la libertad. Y yo digo libertad y realmente como seres humanos no sabemos lo que es la libertad. En 3D no sabes lo que es la libertad. Es mucho más de lo que pensamos, ¿no? 
Y entonces, en esos estados de, de, de profundidad, de mirar para adentro, de estar conectado con tu yo superior, etc., te das cuenta lo que significa eh, ser un humano encarnado en este momento del planeta. Y este ser, discúlpame, me voy y vengo, porque esto formaba parte de, del mensaje que, que ellos me daban, ¿no? De, de, fue una explicación muy larga, yo te estoy haciendo la síntesis de este entendimiento y que después me llevó mucho tiempo comprender y anclar y, y comprender todas las aristas de esto. No solamente porque lo experimenté en carne propia, yo fui torturada por la oscuridad, pero torturada. O sea, de estar noches enteras siendo torturadas físicamente por conciencias negativas. Eh, al límite de perder mi vida, al límite. Eh, pero bueno, como, <ríe> como tengo una fuerza especial, ¿no? una fortaleza especial, pues una vez que tú sales de eso ¿no? y, y conoces todo lo demás, todo lo maravilloso que viene al mundo y al ser humano, porque vienen momentos absolutamente increíbles, eh, tú dices, bueno, valió la pena, ¿no? Y entonces ahí eh, este ser me decía que, bueno, que yo tenía que bajar eh, este proyecto y para eso tuve que hacer todo este entendimiento y manifestarlo y bajarlo a la tercera dimensión. Y que yo tenía un conocimiento que se me iba a ir activando. O sea, yo venía con conocimiento de este proyecto, venía con un conocimiento profundo del ser que lo había adquirido en otros planetas y que en este planeta había venido a trabajar en eso. Y que eso también entendía porque los fui muy perseguida por la oscuridad. ¿no? Es más, hasta el ángel más, la persona más amorosa que estaba al lado mío se convirtió en un demonio <risa> en esos momentos, ¿sabes? Eh, pero bueno, entonces ahí me da el proyecto que yo tenía que hacer, la esencia del proyecto que yo tenía que hacer. Y a los meses me hablan de dónde yo tenía que conseguir los fondos eh, para financiar ese proyecto. Que, que al principio yo tenía que trabajar ayudando a las personas al despertar como del uno al uno y que luego eso se iba a hacer en un proyecto mucho más masivo que no necesitaba que yo estuviera pero sí que todo el conocimiento que yo tenía y todas las energías este, eh, digamos de la luz ¿no? con las que trabajo se iban a plasmar en ese proyecto y y bueno, y que eso iba a operar como una conciencia, ¿no? Eh, y esos fondos iban a venir de los fondos de prosperidad, ¿no? Y ahí es donde me ligan a todo este concepto eh, que hoy estamos viviendo y que hoy se está haciendo real, que tiene que ver con, bueno, la ley GESARA, la ley NESARA, el reseteo económico financiero en el que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy o sea, interesante. Ya. Sí, este, es muy interesante. Creo sí. que eso, eso merece ser ampliado. Este, y todo lo que nos estás contando me parece extremadamente interesante. Eh, no sé si te, te interrumpí, si necesitas seguir o si te puedo hacer alguna pregunta. Déjame que lo, que lo vea. Sí, es, sí, tengo que continuar con algo que es importante. Tenemos que entender que todos vinimos aquí en este momento tan loco, tan caótico y tan maravilloso, tanto uno como lo otro, eh, porque vinimos a evolucionar y vinimos a evolucionar con la Tierra. Y parte de esa evolución, eso es como la principal misión que tenemos todos solo por estar vivos aquí. Y lo segundo es que dentro de ese despertar también tenemos roles, tenemos misiones, ¿No? Yo podría distinguir como tres grandes misiones. El primero, el divulgador, de alguna manera es el trabajo que tú estás haciendo. ¿no? Empezar a llevar información totalmente extraña, digamos, para lo que es la tercera dimensión, abrirnos al conocimiento, eh, y esto puede ser en distintos niveles. Puede ser a nivel espiritual, puede ser a nivel humano, del humano en sí, y también puede ser a nivel planetario, porque el despertar y la ascensión la vivimos todos, 
en la humanidad en su conjunto, la persona en sí misma y como, como ser individual y también el planeta. Y a su vez estamos todos eh, interconectados. Eh, eh, entonces, tenemos roles. Cuanto más despierto estés, cuanto tú tomes contacto y alinees tu espíritu y tu conciencia y empieces a entender quién eres, cuáles son tus dones, eh, cuáles son los sentidos más allá de los cinco sentidos. Y no estoy hablando del sexto sentido. El sexto sentido, ponele. ¿no? Estamos hablando de cosas mucho más grandes que eso. Eh, yo después lo, lo estuve investigando y estuve recibiendo información respecto de eso. Ahí tengo dos libros que están en proceso de, de, de terminar de ser escritos, pero hablo de 23 sentidos que tiene el hombre biodimensional. ¿No? Entonces a mí me dieron toda esa tecnología para que se aplique al ser humano hoy para ayudar en este tránsito, para que no sea tan duro ¿no? y pueda ser un poco más ecológico, digo yo, y armonioso. Porque en cuanto tú facilites el proceso, este, digamos, puedes vivir experiencias duras, pero no las vas a, no las vas a vivir con crudeza. ¿Vale? Y también es verdad que cada uno va a experimentar la experiencia que necesite, porque la experiencia es tan funcional como tu misión de vida y, y, tu misión de, y tú tienes la personalidad que acompaña esa misión de vida. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. A mí muchas veces me decían, el plan es perfecto, sí, sí, porque no estás en mi lugar, decía yo, que esto no es nada de perfecto, ¿no? Cuando estás en el barro este, no puedes ver nada, solo cuando sales y ves la experiencia desde otra óptica lo puedes, lo puedes eh, comprender, digamos, y puedes discernir y de, eso, y de eso se trata. Sí, Mariano, disculpa, me querías hacer una pregunta. No, la verdad que es muy, muy interesante todo, o sea, por ejemplo... Cuando hablas de, de la fuerza de la, de la oscuridad, porque yo entiendo que mucha gente quizá esto a veces lo quiere esquivar un poco, ¿no? Porque es como un poco duro, ¿no? Hablar de esto, pero es muy importante para mí, porque eh, dijiste algo vos que, que a mí me, me hizo un clic, ¿no? De cómo cuando vos empezaste con esta misión, de alguna manera empezaron a manipular a las personas que estaban a tu alrededor para que vayan en contra sí. tuyo. No, no, yo he vivido cosas demasiado crueles muy crueles, absolutamente crueles, eh, pero no había persona que yo tocaba o la que se me acercaba eh, de la cual yo no recibía mmm, de todo tipo de, 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 de maldades. ¿no? Eh, eh, también yo empecé a descubrir cuál era el juego de la oscuridad. Y esto... Mira, yo después comprendí algo y, y después lo, lo decía a muchas personas, ¿no? Yo que, me gustaría sintetizar esas experiencias crueles. Te estoy hablando de, de maltratos, o sea, de hacerme quedar como loca, ¿entendés? Eh, te estoy hablando de, de, de personas que armaban un escenario totalmente mentiroso para hacerme quedar como loca a mí o como para hacerme quedar de mil formas, ¿no? Es decir, me llevaban a la soledad y al aislamiento para que muera ahí. Para lo único que era visible era para recibir, ¿no? Para que tenga, para que guarde, pero para todo. Tanto es así que recuerdo una vez ir por, por, la, por la calle de Alcalá, allí en, en, en Madrid, iba con mi madre y yo estaba en un sufrimiento enorme y ella me dice, Carla, confía me dice que tú tienes algo grande que hacer que mi madre bueno, esas cosas de madre que dice y fue que no, te juro, era como si fuera no había nadie alrededor y de pronto ella recibe un golpe en esta parte de la cabeza que la tira de la acera a la calle y cuando nos dimos vuelta no había nadie entonces ese fue, es otro mecanismo de la oscuridad cuando la oscuridad no me no te puede derribar a ti como persona, porque ya estás muy fuerte, ¿qué hacen? Tocan a los tuyos, a las personas que tú más amas. Entonces empezaron a tocar mi a mi madre, porque mi madre siempre estuvo, y de hecho ella recibía revelaciones para dármelas a mí. ¿no? Eh, 
y entonces la tocaban a ella. ¿Sí? Es un proceso eh, muy cruel, pero yo siempre dije, <ríe> en ese momento me quería, le quería dar de comer a mi mente para continuar, y yo decía, bueno, debe ser que tengo que hacer algo súper importante, ¿no? por eso me dan así. O sea, y yo me hacía ese cuento mental, para, o egoico, digámoslo, para poder resistir al dolor. Y después, incluso personas que decían que estaban en, los, en, la, en la espiritualidad, fueron objetos de la oscuridad para machacarme. O sea, yo no tenía lugar donde poder ir y que no recibieran. Entonces eso me, me emocionalmente, bueno, ponte a pensar, ¿no? Eh, se te cae toda tu vida, te quedas en situación de calle y las personas de tu confianza te machacan a palos. Es, es desesperante, eh, emocionalmente te desestabiliza muchísimo. Eh, bueno, sufrí ataques de pánico, sufrí de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, pero yo era consciente que eso no era mío, que no estaba adentro que era algo de afuera, pero que al mismo tiempo reflejaba la oscuridad que estaba dentro. Y esto es muy importante. Y de ahí yo dije, bueno, tú entras a la grandeza por la puerta de tu pequeñez. He dicho de otro modo, tú entras a la plenitud cuando eres capaz de atravesar todas tus sombras internas, porque en la quinta dimensión, se dice, bueno, la energía cristal, ¡ay, qué lindo, qué romántico! Sí, pero lo que hace la energía cristal es que te atraviesa y saca a la luz todo. Ahora todo es transparente. A mí alguien me escribe, me pone un WhatsApp y yo sé desde qué energía está escrito. Yo sé, si, siento si me miente o no me miente. Y, 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 y se ve todo. Se ve, hoy se ve todo. Entonces, ¿la energía cristal qué hace? Nos purifica. Nos purifica. A cada uno purifica y lo pone en el sitio que tiene que estar, para lo que vino. Pero ya no vas a trabajar porque necesitas facturar. Ahora vas a trabajar por misión de vida. ¿Se entiende? Eh, y esto es muy difícil de entender. Muy difícil. Imagínate decir eso a un ejecutivo de una, de una gran corporación. No, te dice, pero esta chica se le fue la cabeza. ¿Me, ¿Me sigues? Entonces, no puedes hablar de eso porque estás en el despertar. ¿Y quién puede entender esa situación? Y alguien que vivió y que ya está despierto. ¿Vale? Entonces, eh, eh, todavía estamos en ese periodo de transición y todavía no nos enteramos de nada. Porque tú te puedes enterar de lo, de lo tuyo como ser humano, pero también en el planeta estamos siendo fuentes de desinformación adrede para no enterarnos de la realidad. Pero cuando salga la realidad nos vamos a decir, ¿y este es el mundo en el que viví? ¿Cómo pude vivir en esto? Si no hay nada peor que esto. ¿Se entiende? Y eso ya está saliendo a la luz. Lo que pasa es que las personas que todavía están dormidas se creen que es ficción. Porque la verdad siempre estuvo y nos la metieron en películas de ciencia ficción. Entonces cuando vos decís que eso es realidad, te dicen, ah, eso está en las películas. Sí, sí, pues la película salió de algún lado. ¿Se entiende? Entonces toda esa manipulación son, son tretas que de, de la oscuridad. Y yo digo, no hay que temerle a la oscuridad. De hecho, disculpa, yo voy, pero <risa> estoy en un flujo. <risa> informativo atroz pero bueno este, eh, hace un, un tiempo atrás eh, cuando se terminó ese aislamiento mío de, después de años y donde a mí me revelan toda la tecnología que desarrollé que, que, y que estuve investigando en casos con, con gente que estuve, que, que estuve y que sigo atendiendo eh, poner a prueba la tecnología que ellos me habían dado que son hologramas cuánticos bueno, en fin, una cosa eh, un, poco ahí, un poco más compleja eh, un día en meditación me aparece también, estaba con mis guías y de pronto mis guías se abren y dan cabida a algo a una energía que no puedo describir. No, 
es algo que te, te llena y te abre el corazón eh, y, te, y te colma. Entonces, cuando yo vi eso y tuve este gesto, ¿no? Como de asombro y al mismo tiempo sentía toda esa energía. Entonces pregunté que quién era, como siempre, y me hizo saber que era Dios Madre. Y Dios Madre agarró una placa y me puso una placa de oro macizo en el, en el corazón directamente, como si fuera un, un injerto, por decirlo de alguna manera. Y, y con eso me decía, ya estás iniciada. Y me, de, me, me hacía saber que el periodo ese de tránsito para mí ya había terminado y que ahora a partir de ese momento tenía que salir y me tenía que exponer como yo ya bien sabía hacer ¿no? solamente que ahora me tenía que exponer de, de, desde una perspectiva y desde un enfoque totalmente nuevo o diferente un, una persona totalmente transformada y me dice bueno ya sales de esto se, esto se terminó me hace saber que todo ese periodo de oscuridad de purificación de alguna manera por lo menos en lo grueso se había terminado eh, y, y, y es muy emocionante porque yo ahí sentí una gratitud yo jamás había podido agradecer a la oscuridad jamás porque sufrí tanto sufrí tanto que nunca pude sentir gratitud a la oscuridad y ahí la sentí entonces ahí también me di cuenta de, de lo que es el poder divino esto me lo decís estando en el lodo y no te lo creo vamos, o sea, que no me vengas con ese cuento porque no pero te das cuenta que en realidad es un proceso ¿no? y, y ahí es cuando decimos, bueno, subimos la vibración ya está, eh, es, se trata de subir la vibración y de mantener esa plenitud y esa felicidad porque no estamos solos estamos siendo totalmente guiados, estamos siendo acompañados, nunca estuvimos solos eh, y esto es un camino que solamente tú, yo, individualmente lo podemos transitar, nadie lo puede hacer por ti y nadie puede caminar eso por ti, te pueden ayudar, te pueden acompañar, te pueden guiar para el discernimiento y el entendimiento, pero no lo pueden hacer por ti. Y, y eso es lo valioso, ¿no? Entonces, cuando Dios me habla de eso, yo sentí muchísima gratitud realmente y me, y me dijo, los proyectos que, que acompañes y que hagas deben honrar el suelo donde pisas. Porque decía, vas a ser vehículo para darle vida a muchos proyectos humanitarios. Entonces, que esos proyectos son el suelo donde pisas. Eh, y fue, fue alucinante. De ahí, Mariano, yo estaba sentada en, en mi living, ¿no? en un sofá, y cruzo todo el salón comedor y me voy a, una, a un balcón que tenía que daba como un cierto descampado y después se veía la ciudad, ¿no? pero había como un sitio verde. Créeme, yo voy como en una, como en una está toda conmocionada, ¿no? Con esa energía, con, con ese amor maravilloso que yo estuve ahí llorando un buen tiempo de emoción. Me voy hacia el balcón, salgo y hago una seña con mi mano apuntando al cielo y mirando al cielo. Y yo sé que detrás de la nube había una nave y me atrevo a decir que era de la Federación Galáctica, Yo veía esa nave detrás, ¿no? Eh, sabía que estaba. Entonces, como que de alguna manera los saludo y me alineo a ellos. Voy al balcón, hago esa señal con la mano, la extiendo hacia arriba y digo, yo soy libre. Mariano, salió un viento y una lluvia bestial, o sea, diluvió. Y a mí se de cuenta que me atravesó un rayo desde la punta de la cabeza hasta los pies. No podía mantenerme en pie. La energía es como que temblaba toda erizada, pero al mismo tiempo era una gracia divina. No, no, no tengo otra expresión, disculpa que use esa expresión, pero no tengo otra forma de describirlo. 
Y, estaba, y mi madre presenció eso. Las dos estábamos en meditación. Y yo digo, la miro, sé que no es casualidad, voy a hacerlo de nuevo. ¿no? Y vuelvo a hacer y lo mismo. Lo hice tres veces. Desde ese momento, yo no solamente que dejé de sufrir y dejé de pasar torturas y todo lo que era oscuro se fue de mi vida, se abrieron los caminos y todos fueron bendiciones. Entonces, realmente la transformación era la llave para acceder a eso otro. Y, no, y lo he vivido yo, pero también he guiado procesos de personas que están en esto. Y ha sido exactamente igual. Por supuesto, cada uno vive la grandilocuencia, lo bello, lo maravilloso, de acuerdo a lo que tiene que hacer y de acuerdo a su alma. No son todas las experiencias iguales. ¿Se entiende? Pero realmente eh, a la oscuridad no hay que temerle. Solo hay que iluminarla. Qué bueno, la verdad. Qué bueno. La, me, gusta, me gusta mucho todo lo que estás explicando. Eh, Quería preguntarte también, este, yo creo que lo de los fondos de prosperidad, porque realmente lo tengo ahí, que no, o sea, quiero, quiero preguntártelo ya, pero por ahí sería bueno este, eh, dejarlo para, para una próxima entrevista, no sé, la semana que viene o, o algo así, porque sí. creo que ese tema estaría bueno desarrollarlo bien. Eh, ¿Qué opinas vos? ¿Vos crees que, que es, es un tema aparte, que, que requiere un, 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 digamos, una entrevista aparte o es algo que se puede no, explicar no, en te, poco tiempo? Sí, te lo aclaro eh, muy simple porque quizá yo no soy la persona para, para divulgar eso porque hay gente experta que ya está haciendo un excelente trabajo eh, incluso en las redes y en medios alternativos. Lo que tenemos que entender es que hay un reseteo económico financiero mundial. Y eso está ocurriendo. Que nosotros no lo veamos en la tele no quiere decir que no exista. Viene a abundancia. Viene abundancia para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Eh, y, eso, y, y, y esa abundancia, eh, que, bueno, hay muchos procesos, ¿no? De, de, ahí viene redención de deuda, viene la revalorización de monedas, en fin, viene todo ese tema. Entonces, todo ese proceso se da, hay gente que va a ganar dinero con eso, pero hay otros que tenemos la labor de trabajar en proyectos para reconstruir o construir un nuevo lugar donde vivir, ¿vale? Y que tiene que ser con ese dinero bendecido. Porque lo que te, hay, yo lo, lo, lo sé porque a mí en su momento me, me explicaron por qué me hicieron perder todo el dinero que yo, que yo tenía porque eh, el dinero que yo tra traía me lo había hecho en empresas que en el fondo, no voy a dar marcas ni nada, pero tienen fines oscuros. Es así. Hay, eh, los hay muchos negocios absolutamente turbios. Solo hay que explorar algunos sectores. Digámoslo a grandes modos, el de la salud y sus derivados. ¿Vale? Eh, y fuimos educados para trabajar en un sistema así. Entonces, no puedes tú tener un proyecto bendecido que viene de, de la luz y ponerle un dinero sucio. Sino que el dinero tiene que ser también bendecido. El origen tiene que ser puro. Y todo esto... Eh, eso ya está y hay mucha gente que va a trabajar en esta línea. Yo estoy metida, pero no es mi, mi metida tener que hablar de eso, eh, pero sí de lo que significa la conciencia de poder trabajar en cosas así. Y yo siempre he dicho a la gente que está metida en procesos de esto, es no te equivoques, que ese dinero tiene que ir acompañado. No solamente el dinero, la tecnología. Tenés que acompañar con tu evolución de conciencia. Porque si no, se te vuelve un arma de doble filo. Además, bueno, existe también el QFS, el sistema financiero cuántico, 
que también es un sistema que ha sido que viene de otro de otro plano no es de este entonces el, el sistema financiero cuántico es la, la contabilidad en línea de cómo tú mueves tus fondos entonces no te puedes hacer el, el piola no el pícaro y hacer tonterías con eso o sea es de conciencia y yo también te voy a decir otra cosa Mariano que yo aprendí la Carla vieja de antes pensaba que era valiosa por lo que tenía y, y el estatus y la fama que tenía en sus posiciones en las grandes compañías y con quién se codeaba. La Carla de ahora te puede decir que nada de eso se compara con la plenitud y la felicidad que implica estar en, armo, estar en eje en tu espíritu y conciencia, porque la magia se despliega. ¿Vale? Entonces... Somos, mira, para que tú, yo me formé, yo tengo maestría en negocios, yo aprendí que la economía, el principio básico de la economía es la escasez, y hoy te digo, eso es desinformación, porque el principio básico de la economía es la abundancia, con lo cual ya no hay economía. Lo, lo estoy diciendo en un plano mucho más de evolucionado como conciencia, a eso me refiero. Tú no necesitas gestionar cosas. Si tú te pones a pensar, y a mí me pasó, y ahí experimenté, cuando a mí me decían, ¿y no tienes un plan B? Y a mí era lo peor que me podían decir, ¿no? Para Económicamente hablando, laboralmente hablando. Y a mí lo peor que me podían decir, porque tener un plan B era planificar. Y tú planificas cuando tienes miedo de no llegar con el tiempo, de no llegar con el dinero, de no poder, de no sé qué, de no sé cuál. Cuando tú vives en quinta dimensión y en vibración divina, todo, o sea, es tan perfecto que tú, por más que lo planifiques, no llegarías a los niveles que llegas cuando eh, eh, el flujo del espíritu te lleva. ¿Se entiende? Y, y pasan cosas alucinantes. Excelente. Hay gente que, bueno, que piensa que, que realmente un sistema económico en sí es negativo. O sea, hay gente que piensa que el dinero es negativo eh, y que no debería existir ningún tipo de sistema económico. Desde mi punto de vista tiene lógica y tiene sentido que desde donde estamos nosotros ahora pasemos a un sistema económico justo, eh, justo con la naturaleza, justo con todas las personas eh, ¿De eso es lo que se trata eh, este, esto de que estás hablando vos? Sí, sí. Tenemos que hacer distinciones, por eso yo hablo. 3D, transición, 5D. Nosotros vivimos el dinero como algo sucio. Sí, pero todos dejaron, hasta, vamos, vendimos el alma al diablo por tener dinero. Muchos. Porque vos estar trabajando en una empresa donde no tiene nada que ver con tu talento y tu espíritu, eso es venderle el alma al diablo. ¿Por qué lo haces? Y solo para, solo para poder comer y vivir y sobrevivir. Y a eso le llamábamos vida. No, eso no es más. Y además todo ese sistema estaba totalmente corrupto. ¿vale? O sea que eso no es más. La transición es este sistema justo. ¿vale? Pero si yo hablo de la 5D va a haber tanta abundancia que no va a existir el dinero. Y, y me lo decís a mí, que, tu, que, que estudié economía, y decís, no, 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 no lo puedo ni creer. O sea, yo me escucho y todavía no doy crédito a eso, porque son programas con los que traemos, ¿vale? Pero no va a hacer falta. Vamos, o sea, si vos sos un ser biodimensional, que tenés poderes increíbles ¿para qué necesitas dinero? si puedes tener todo a pedir de boca y todo fluye hacia ti y tú eres un co-creador ¿se entiende? eso es como el, el extremo pero en este periodo de transición absolutamente va a haber un sistema justo eh, todo el mundo va a tener dinero eh, para su subsistencia lo van a tener ahora, si alguien quiere prestar servicio, hacer otras cosas tener sus empresas, todo eso va a ser viable pero hay que tener mucha conciencia de lo que estás haciendo porque ya no va a haber eh, más lugar para trampas para manipulación por dinero no la va a haber vamos a empezar a experimentar eh, la gracia de dar y de estar por otros de verdad, no comprando, 
Entonces, nosotros el dinero nos ha, nos ha vuelto muy corruptos como seres, aun cuando ha sido honesto, porque lo que hemos, nos hemos vuelto eh, corruptos con nosotros mismos, solo porque tenemos miedo a no morir por no tener dinero. ¿Se entiende? Entonces, hemos, entonces todo eso se va a ir cayendo. ¿Cómo será? Bueno, es un plan divino, la ascensión es un plan divino y en ese plan divino está todo el tema del reseteo de las nuevas eh, instituciones que van a gestionar ese dinero, pero bueno, también es verdad que ha habido gente que se ha metido y se ha infiltrado en ese proceso. ¿vale? O sea, que depurar todo lo que hay, vamos a tener todavía un tiempo cuatro o cinco años de depuración de todo esto pero en el medio hay que vivir la transición y tenemos que aprender a vivir esa transición para que el proceso a 5D se dé de manera como decía al principio armoniosa, de manera ecológica ¿no? y beneficiosa para todos claro pero no vamos a sufrir más por carencia nunca más y si no es por el sistema económico que viene y que está y que se está haciendo la ley Gesara, la ley Nesara, que vienen con donaciones de deuda, etc. Hay, hay ya muchos que están hablando de la renta única universal, básica universal, la renta básica universal, ¿no? Este, y ya se está implementando. Lo que pasa es que no, no terminamos de verlo. ¿Vale? Pero si uno va y, y se interioriza, vamos a ver que eso ya está. El respaldo oro, volver al respaldo oro, forma parte, forma parte de, de, de este nuevo sistema económico. ¿Vale? Y, y lo que tiene y que ver, lo que tiene que ver con el sistema económico, el nuevo sistema económico, es algo que vos, digamos, aprendiste por tus medios, estudiando vos, o es algo que también. Te, te, digamos, te hablaron o te informaron est eh, eh, estos seres? Sí, me hablaron. Yo, eh, eh, yo desde muy temprana edad tenía fogonazos de mucha abundancia, de mucha abundancia. Y yo lo que decía, ¿cómo voy a llegar a eso? Yo nunca lo entendía. Eh, un día mi madre me llama y me dice, Carla, dice, no sabes lo que he visto y no sé qué. Y me hace saber que había visto una mesa de cristal con muchos ángeles que iban corriendo con papeles y veía la letra de esos papeles. Y después le mostraban como grandes bolsas de dinero que explotaba y caía al aire el dinero. Carla, confía, confía, me decía. Bueno, y a, lo, a los dos años me hicieron saber de todo este tema del reseteo, de la revaluación y en la que fui entrando poco a poco, conociendo, informándome eh, y, y sabía que venía. Yo siempre tuve mi vida, yo, el resto de mi vida para atrás es trabajar y prepararme para el gran proyecto. Yo decía mi proyecto, mi proyecto, yo no sabía cuál era mi proyecto y no tenía conciencia del proyecto. Y yo decía, bueno, después del proyecto tal cosa, después pro tal cosa. O sea, yo sabía que mi vida había un, 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 un hito, un hito, y que tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con los fondos, que tiene que ver con los proyectos humanitarios, donde yo tengo un trabajo especial que hacer ahí, además de mi proyecto tecnológico de conciencia, con la tecnología que yo he bajado y he trabajado también con mi equipo. Yo tengo una persona de mano derecha que, que es muy experta en, este, en estos temas. Entonces, yo no me quedo con lo que yo recibo. Trabajo con gente que puede investigar y que podemos bajarlo de verdad y después lo investigamos en la 3D para dar crédito de los resultados, ¿no? O sea, muy experimental, por otro lado. Eh, y entonces, yo eso sabía. De hecho, eh, en, un, en un momento donde yo no tenía dónde vivir, estaba viviendo con otras personas, me hacen caer como en un trance, eh, yo iba en un autobús, <risa> me hace caer y se me presenta un ser y me saca, de acá viste de donde te sacan sangre, que te buscan la vena, agarra, me abre ahí y me saca dólares y me dice, tú tienes dinero bajo tu piel. 
Y yo dije, bueno, dámelo porque yo... <risa> <risa> Pero bueno, todos esos eran mensajes de, que, de lo que venía. Sí, porque te van dando pedacito del puzzle, ¿no? Y tú luego vas ensamblando y vas entendiendo todo. Porque también es cuando tú estás preparado para comprenderlo. Y para en, enganchar todo esto y hacerlo consciente y que tú... tú, tú Tú, tú como ser humano estés íntegro para honrar eso y no tiene que ver ni con egos no, no tiene que ver con nada de, de eso sino que tiene que ver con que nosotros vinimos a vivir este proceso y vinimos a contribuir y a ayudar porque el, la ascensión no es solo para el planeta ni para nosotros como personas ni para la humanidad es a nivel del galáctico porque hay muchos seres que están apoyando este proceso de la Tierra. Y de hecho, el sistema económico nuevo, hay seres que están aportando ahí. ¿Vale? Entonces se llaman los fondos de Saint Germain. Saint Germain es como, de ahí van a surgir muchísimos fondos que van a nutrir estos proyectos humanitarios, pero también en los proyectos hay que separar la paja del trigo. Yo he trabajado con algunos proyectos y te das cuenta que es de la boca para afuera y después cuando rascas no hay nada entonces en ese sentido también hay que ser muy serios y, y no perder de vista que este dinero es una bendición que tú te lo puedes currar como conciencia y ese es tu trabajo y por eso serás bendecido podrás apoyar el proceso de ascensión humanamente pero hay que hacerlo también como conciencia y entonces eso es una bendición y tú tienes que honrar esa bendición y eso llegará a todos es decir, que personas que tengan proyectos para el bien de su comunidad y que alivien el sufrimiento de muchas personas, porque hay muchos que han vivido muy indignamente, yo lo sufrí porque eh, yo no, a ver, yo viajaba en aviones privados atendiendo a compañías. O sea, yo vengo de ahí a sentarme en el banco de una plaza con un indigente y a sentirme igual que él y a ser ignorada igual que son ignorados los indigentes entonces a mí eso me cambió me, me abrió una sensibilidad que yo reconozco no la tenía eh, y, y eso no es humano invisibilizar a un ser humano que necesita justamente no es de ser humano es de ser dormido de una persona que, que no sabe ni quién es ella y que con los miedos yo siempre digo que las personas con miedo son las personas más inmorales que hay. Porque vos tocas el miedo y te salta con una que no te lo imaginabas. Lo estamos Entonces, viendo ahora eso. ¿eh? Bueno. Ahora bueno. es un momento este, ejemplar de, de lo que bueno, estás mencionando. Exactamente. Por eso tenemos se nos caen los velos, Mariano. Y hay que entrar a ver. Hay que empezar a ver. Y vos le pones... A, yo he, yo he eh, destapado personas haciendo sus diabluras, las, las, le puse el foco, ¿no? Este, y para que otra persona que estaba ahí viera y lo niegan. Entonces, realmente, el dormido no quiere ver la verdad, porque tiene mucho miedo. Entonces, hay que dejar que... Y, por favor, no hay que forzar ningún proceso, porque se hace daño también. Claro. Entonces... Si tú estás despierto y sufres las eh, barbaridades que hace una persona dormida, lo que tienes que hacer es irte y dejarlo que sigan durmiendo. Cuando le llegue el momento, yo sé que me va a tocar ayudar a esas personas. Y a todos los que están despiertos tenemos un gran trabajo por delante de ayudar, porque las personas más maravillosas que nos han enseñado, no voy a dar nombres, que cada uno lo busque por ahí, pero que tú dices, ay, qué amor, qué ejemplar, ídolos que teníamos, ¿no? Decir, hay que ser como tal o cual, olvídate, se van a caer, ya se han caído muchos de ellos. Y te estoy hablando desde el mundo espiritual, artístico, empresario, de todos los órdenes. Entonces vos pensás que cuando eso se caiga, las personas que están dormidas van a enloquecer, pues no van a entender nada. Y hay que estar ahí para poner luz y entendimiento. Así es. Y hay que... Muy interesante. Ahí va una pregunta muy 3D. Que seguramente sí, sí, vale. eh, <risa> muchos este, se formularán. ¿De sí. dónde va a salir el dinero de los fondos de prosperidad? 
Ese, ese dinero ya está, es un dinero que se ha robado, es un dinero que se ha guardado, hay oro, mucho oro detrás, este, hay toda una historia, que no me puedo extender porque es muy larga, pero hay toda una historia de, de, de dinero que no es dinero en sí mismo, sino que tiene que ver con las reservas, con el oro que tienen determinados países, con la riqueza que tienen los países. Entonces, es volver a respaldar es el dinero que exista con esos activos. Y según dicen, hay para matar el hambre de toda la humanidad. Es que, Ahora, por sí. lógica, el, el dinero y las riquezas que, que, que tienen, que atesoran los gobiernos, pertenece a la gente. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa que, bueno, ahí también tienen que ver ¿no? los, los, los demonios de otros niveles, no los de acá de la Tierra, sino los de arriba, que, que, que han ido atrás del oro porque los Anunnakis necesitaban el oro para poder sobrevivir ellos, ¿no? para poder preservar su, su atmósfera, que es oro monoatómico, el Hormuz. Entonces, ¿de dónde lo sacaban? Lo sacaban de acá. ¿Y a quién hicieron una raza fuerte este, físicamente y la esclavizaron? A la africana. Y ahí tenés. ¿Se entiende? Entonces, es mucho, eh, es mucho. Pero mira, el, el mensaje para mí importante, Mariano, es... Vienen cosas maravillosas. Vienen cosas absolutamente maravillosas. Vamos a experimentar momentos increíbles, no solamente como humanidad y con, con respecto a, a lo que tenemos que hacer en el planeta y reconstruir nuestro planeta maravilloso, sino que imagínate que hay in, eh, tecnologías que se van a desclasificar. Hay 6.000 patentes eh, en Estados Unidos que se tienen que desclasificar, que han sido ocultas y que hace mucho tiempo que están y que solamente la utilizaron algunos. Eso también forma parte de lo nuevo. Cuando vos rompes eh, los patrones de normalidad respecto de la tecnología que tenés, ya se habla de capacidad de regenerar eh, miembros, partes del cuerpo, de, de la salud perfecta, del rejuvenecimiento, por, por decir algo. O sea, antes no podía salir porque si esto está gobernado por... por por los que estaban gobernados, ¿no? por, por personas con, con intereses solamente para ellos mismos, obviamente no van a hacer que la gente tenga di disponible esa tecnología, porque le mata a todas las industrias que van asociadas a eso. Entonces, no es solamente por el dinero, es por todo lo que trae este proceso de ascensión transparentizar y poner tecnología que realmente es muy valiosa. Así es. Y, y las profesiones se van a transformar. El médico que conocemos no va a ser el mismo médico. El psicólogo se tiene que transformar. Porque no va a poder ayudar a nadie desde solo la psicología. Porque esto no hay psicología que lo soporte. ¿Se entiende? Podés ponerle algún entendimiento desde el ser neuronal, pero lo que vos vivís como un ser multidimensional o biodimensional no lo podés solucionar desde la, desde la psicología, por ejemplo, ¿no? por decir una profesión. Tenés que eh, amalgamar una serie de disciplinas para trabajar sobre ese foco. ¿no? Y bueno, y ahí vienen muchas tecnologías. La tecnología que a mí me dieron eh, tiene que ver justamente con eso. Y seremos felices, <ríe> más allá de las circunstancias. <ríe> Qué bueno. Esto, esto nos tiene que alegrar lo que está pasando. Mucha gente está desesperada, pero yo sinceramente lo festejo. Para mí es una alegría, porque se hará justicia a todos los niveles. Eso es lo que, lo que esperamos todos. Eh, la verdad sí. que creo que es lo que esperamos todos. ¿no? A veces uno se desespera porque... No ve que se muevan las cosas o como que no va al ritmo que uno quisiera o no ve señales. No lo vemos, no lo vemos pero van muy bien. No lo vemos, no lo vemos. Porque también hay que ser cuidadoso en, lo que, en, en cómo vas diciendo. Porque 
pensemos que la gente que no sabe de todo esto se va a desencajar se van a desencajar porque todo lo que han visto yo sé en mi círculo yo estoy esperando determinadas cosas porque yo sé que muchas personas que me han puesto a parir este, bueno maestros <risa> Como se le dice una vez que vos pasaste eso, ¿no? Las personas que gracias a lo que ellos te han hecho, has vivido con ellos, has podido ver cosas y evolucionar, pero muchos de ellos van a despertar cuando se caiga todo y se le ponga la realidad acá. O sea, van a ocurrir muchas cosas que la gente va a despertar de golpe, pero ahí también es como un terremoto. Se acomodan las placas tectónicas, pero no dejas de sacudirte y algo en la superficie se va a romper. Y en la superficie siempre se van a romper cosas. Y ahí es donde eh, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho, mucho desgaste. A mí me han sabido llevar incluso a reparar energi mi energía por todo ese desgaste que, que he sufrido en ese, en ese maremoto ¿no? por el que he pasado. Pero tenía que, que ser reparada energéticamente porque si no quedas roto dependiendo de las experiencias que hayas vivido claro. entonces los de arriba no te abandonan jamás jamás, jamás te apoyan, eh, cuando vos haces te apoyan y están contigo y están con... yo me llegó un momento que dije, estaba sufriendo tanto que pedí de este modo Dios, sácame el pie de encima o sea, vos pensás cómo una persona puede estar pasándola mal para decir eso. Y yo vi, vi una gota como si fuera mercurio, ¿viste? Así como ese... y brillante que se me posó acá. Después eh, vi que era y fue la calma absoluta. O sea, también tenés que tener la conciencia de que te están guiando para poder solicitar esa ayuda y darle identidad y reconocer la existencia que así como somos humanos y existimos existe todo cuanto podemos ver y cuanto no podemos ver también entonces darle identi identidad por decirlo mal reconocer la existencia de, de esas conciencias es fundamental y es un gran alivio también excelente la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado, eh, me, me, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Me gustaría que, que nos digas cómo puede hacer la gente para seguirte y, o ponerse en contacto contigo. Muy simple, mi, mi Facebook, Carla Peloso con doble S, mi correo electrónico también, eh, carla-peloso con doble s arroba hotmail.com y mi teléfono cualquiera de las dos cosas que quieras publicar al pie del video está perfecto para mí y normalmente ¿para qué se pone en contacto la gente contigo? ah, qué buena pregunta mira yo siempre sigo los que tienen problemas económicos <risa> las personas que es decir en general personas que su están sufriendo mucho ya sea porque la vida les está dando eh, palos, ¿no? Es decir, están en crisis. Por crisis, eh, mucha crisis a nivel laboral, porque yo también tengo la capacidad de ver eh, a, a qué vino la persona. Tengo ese don, se me ha ido agilizando, ¿no? Entonces, eh, para hacer ese tránsito de 3D a 5D para apoyar el proceso de despertar, para aflorar con cualidades, con dones, eh, para poder conectar y alinear, esto que decía, ¿no? poder alinear su espíritu y su conciencia. Hay personas, por ejemplo, eh, nosotros, digo nosotros con mi equipo, hemos investigado 42 niveles de conciencia, donde el primero es la, este, desencarnar y el último es la iluminación. Entonces, por esos 42, hay personas que necesitan desarrollar por la misión que tienen alguno de esos niveles de conciencia. Entonces, todo lo que es desarrollo, todo lo que es expansión, dejar lastre pasado e ir hacia lo nuevo, 
Esas es en general las personas que me consultan. En crisis, básicamente, ¿no? Y muchas de las personas que me ha tocado atender han sido tomadas en, su, en, su part, en la parte reptiliana del cerebro que han sido tomados por los draconianos, etcétera, etcétera. Y bueno, y me ha tocado hacer trabajo de eso eh, también. Muy interesante. Y ya para concluir definitivamente, eh, un mensaje final, si es posible, para toda la audiencia. Somos seres magníficos, tremendamente poderosos y todo lo que viene es increíble. Decidamos conscientemente dar el paso hacia lo nuevo y empezar a fluir con las nuevas energías que son absolutamente eh, amorosas y generosas y que nos llevan a la plenitud que todo está perfecto y todo va muy bien no importa lo que vivamos lo importante es cómo nosotros experimentemos lo que vamos a vivir y yo estoy convencida que si tu, tu vibración es alta y tú sincro, tenías muchas líneas de tiempo pero si tú estás guiado por tu espíritu y tu conciencia todo lo que te espera va a ser maravilloso independientemente de las experiencias no va a depender de la experiencia y habrá transiciones <risa> sin dar detalle <risa> buenísimo, bueno Carla, muchísimas gracias te agradezco muchísimo esta entrevista la información que has compartido creo que es muy interesante eh, tiene cosas, cada uno ¿sabes? tocará, extraerá lo que, le, lo que más le llame la atención y bueno muchísimas gracias un placer, Mariano. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Estoy al servicio. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.